E partiamo con un altro video dedicato e riservato agli abbonati del mio canale YouTube. Allora, l'argomento di oggi è eh, come trattare gli abusi e gli illeciti edilizi del passato e quindi quale regime repressivo applicare in base e in funzione all'epoca di eh, esecuzione. Allora, per eh, chi fosse per la, per la prima volta che guarda questo contenuto riservato alla, agli abbonati vi spiego un pochettino rapidamente come funziona la eccola qui la academy <ride> l'academy allora è una sezione particolare ci sono vari piani di abbonamento vari livelli vari vantaggi benefici in particolare vi segnalo quelli più importanti cioè ho la possibilità di partecipare a webinar in diretta e fare domande in diretta gli argomenti che trattiamo nei vari video nei vari streaming eh, oppure mh, puoi seguire questi contenuti riservati anche in differita e eh, in base ai piani che ha scelto io potrò anche rispondere con un commento prioritario ok questo è un, eh, un discreto vantaggio ci tengo a dirlo per non ehm, lasciare fraintendimenti i quesiti e le domande eh, vanno circoscritte all'argomento trattato quindi non, non sarà questa la sede mh, per fare dei consulti specifici a casi specifici mm, questo lo dico per reciproca chiarezza e correttezza bene allora qui rapidissimo i miei riferimenti telegram youtube iscrivetevi comunque anche alla campanellina qua sotto c'è il mio blog per effettuare eh, la lettura dei tanti articoli relativi al mondo dell'edilizia urbanistica e eh, anche delle super bonus. Eh, ovviamente potrai anche chiedere consulti, potrai chiedere anche pareri tecnici alle condizioni che troverai. E direi, direi che possiamo iniziare. Allora, intanto vi dico buongiorno, buonasera, buonanotte, non so che ora vedrete poi in differita questo video. Carlo Paglià, ingegnere urbanista. E eccole qua le slide c'è un argomento molto importante soprattutto quando bisogna fare questa questa fase di regolarizzazione cioè ehm, se ad esempio eh, dalle indagini emerge che su questo immobile ad esempio eh, c'è un illecito fatto nel 2009 all'epoca quindi torniamo un po con la macchina del tempo All'epoca avevamo il testo unico già vigente, ma non nella versione di oggi. Avevamo una versione che in quel momento, a livello nazionale, è di nuovo è veramente... Ehm, quando si parla di urbanistica bisogna ricordarsi e di mettere sempre in conto le norme regionali che potrebbero aver previsto delle come dire, condizioni eh, diverse o procedure diverse. Ok, Quindi è sempre fatto salvo quello che dico in base alle norme regionali mm, ok allora eravamo a quei tempi nel testo unico 2009 c'era il permesso di costruire la versione del permesso di costruire in sanatoria c'era la dia c'era la versione della dia in sanatoria e eh, poniamo il caso che all'epoca quindi nel 2009 la scilla non esisteva è arrivata l'anno dopo mm, e anche la scia scilla e scia sono arrivate nel 2010 poi si sono evolute si sono integrate però quell'abuso nel 2009 a quei tempi sarebbe rientrato in DIA, ma oggi lo troviamo in CILA eh, e io oggi come lo sanno, cioè io oggi eh, riscontro una irregolarità, e come, con, qual è la procedura, qual è lo strumento e qual è il riferimento? Uso il testo unico di oggi o uso il testo unico o il quadro normativo vigente all'epoca dell'abuso voglio fare un altro esempio volutamente estremo eh? però utile per capire um, il lecito che è avvenuto nell'88 noi oggi col testo unico nel momento in cui stiamo parlando quindi a luglio 2022 abbiamo il permesso e la versione in sanatoria abbiamo la scia e la versione in sanatoria abbiamo la scila e la scila tardiva non scila in sanatoria o chiamata in gergo Lanzanatoria bene, ma nell'88 avevamo un quadro normativo completamente diverso, eh, aggiornato anche alla legge 4785. Perché poi insomma avevamo 
tutta una serie di norme sparse, la Bucalossi, eccetera, eccetera. Mm. Avevamo quindi la concessione edilizia normale in sanatoria, l'autorizzazione edilizia ordinaria e in sanatoria. In più avevamo anche l'articolo 26 per le modifiche interne. Benissimo. E eh, allora, ehm, per esempio, no, delle modifiche interne fatte in un appartamento, per tempi le avrei potuto fare con l'articolo 26. Oggi quelle stesse opere che a quei tempi ehm, rientravano in articolo 26, con che procedimento e con che criterio e, con, e come li qualifico come categoria di intervento? Quelle dell'epoca o quelle di oggi? Ecco, la risposta un po' ce la dà la normativa e un po' ce la dà la giurisprudenza, quindi... Eh, oggi se devo regolarizzare queste, questi illeciti, questi anche abusi, quale regime sanzionatorio amministrativo si applica? Amministrativo! Non si sta parlando di regime penale, eh? lì è un mondo a parte, comunque molto probabilmente rimanendo nell'ambito puramente edilizio, eh? quindi lasciamo perdere le norme di settore, le norme speciali, le antisismiche, paesaggistiche, loro sono una galassia a parte, ok? sono su un livello diverso. Ma rimanendo nell'ambito puramente edilizio, come imposto, mi si presentano appunto due scenari. Il primo, eccolo qua, cioè applico il regime repressivo vigente all'epoca, magari era anche più mite, magari era anche meno penalizzante, era meno restrittivo, oppure applico le norme repressive vigenti ad oggi, vigenti, non vigenti, <ride> Al momento dell'applicazione delle sanzioni quindi di nuovo siamo alla fine degli anni 80 ipotizziamo che ci sia stata una ristrutturazione edilizia compiuta in difformità al titolo allora rilasciato che poteva essere una concessione che tale irregolarità venga segnalata o conosciuta soltanto oggi dalla pubblica amministrazione perché oggi fanno un controllo c'è una segnalazione c'è una, una verifica su una pratica edilizia sullo stato legittimo e salta fuori l'inconveniente allora cosa dovrebbe fare quindi la pubblica amministrazione perché il problema è anche da quell'altra parte no dovrebbe emanare un'ordinanza di demolizione nei modi e nelle procedure previste ad esempio a fine degli anni 80 cioè al momento dell'abuso no si applica a quanto disposto dall'attuale ordinamento normativo attuale vigente cioè applicare il testo unico nella versione vigente al momento della contestazione formale e l'emissione delle sanzioni amministrative. Tutto questo perché? Perché viviamo un ordinamento che eh, fa ehm, falleva, ehm, è fondato sul principio tempus regit, regit actum. Andiamo avanti. Cioè, cioè eh, su, su questo argomento vi segnalo comunque che e eh, lo ripeto che le regioni hanno introdotto norme integrative non si analizzano le varie forme e anche le varie norme settoriali e speciali rimaniamo sempre nell'ambito puramente edilizio mm. eh, perché questo è un alert importante perché le regioni sono state e continuano ancora a avere delle non le regioni le norme regionali ehm, hanno avuto e continuano ad avere delle norme di regolarizzazione edilizia ehm, che vanno un po' oltre ehm, le competenze. Eh? Vi spiego meglio. Vi spiego meglio, ad esempio, c'è stato un periodo in cui eh, la regione toscana con la legge 65 ammetteva la regolarizzazione per esempio anzi eh, dichiarava non perseguibili le irregolarità eh, o le eh, costruzioni presenti prima del 67 eccetera eccetera con tutta una serie di distinguo oppure eh, c'è stato un periodo sempre di nuovo della toscana ad esempio sulla sanatoria antisismica dove veniva richiesta la singola conformità all'epoca dell'abuso e voi mi direte ah ma non stavi parlando di disciplina edilizia pura, cioè quella riferita alle pratiche edilizie comunali? Sì, è per farvi un esempio, ma per dirvi che le regioni sono, hanno avuto e continuano ad avere delle norme, e, eh, le, non le regioni, norme regionali eh, contengano anche o possono contenere 
delle modalità dei distinguo e delle clausole di salvezza che vanno un po' oltre i limiti previsti dalla legislazione concorrente a favore delle regioni in materia di edilizia urbanistica. Quindi io qui vi segnalo un grosso alert perché questo è il criterio nazionale. Poi non vi dovete stupire se in quella regione c'è una norma speciale che in qualche modo va a eh, considera le irregolarità in un certo modo, peggio ancora, eh, prevede procedure dire di un certo tipo procedure di regolarizzazione che diciamo non rispettano esattamente questi criteri insomma non, non vi voglio sciupare la sorpresa ne troverete veramente delle belle andiamo avanti allora la giurisprudenza conferma eh, il regime vigente al momento dell'esercizio del potere repressivo quindi è fuori discussione che l'illecito edilizio abbia carattere e natura permanente pertanto non si può applicare nessuna disciplina sanzionatoria del passato allora il carattere e la natura permanente dell'illecito fa sì che l'illecito è vero che è stato fatto 10 20 anni fa o a, a suo tempo ma continua a permanere quindi questo spiega anche è un motivo fondamentale per cui non esiste nel nostro ordinamento una sorta di prescrizione formale ok ma anche sostanziale dell'abuso edilizio dopo eh, in base alla sua esistenza e alla sua esecuzione cioè non esiste una sorta di condono automatico a scadenza passatemi il termine eh? questo è proprio il criterio ma perché perché è stato chiarito e non c'è discussione su questo, che l'illecito edilizio è un illecito a carattere o a natura permanente. Quindi questo, già questo è sufficiente per dire, siccome è permanente, è come se tu l'avessi fatto ai fini repressivi ieri notte, io applico le norme vigenti. Mm? Ok? Quindi non si può applicare nessuna disciplina sanzionatoria del passato. Sarebbe un vero rompicapo anche, vi immaginate voi se, se valesse quell'altro criterio, cioè se io dovessi eh, per abuso per abuso applicare la disciplina vigente al momento dell'esecuzione dell'abuso oppure magari eh, se io sono immobile ho diversi tanti abusi che si sono sommati nel corso di tempo, immaginiamo due ampliamenti, no? fatti a distanza di qualche anno, cioè, vi immaginate che il lavorone sarebbe ricostruire per ciascuno dei due momenti e per ogni momento di illecito il quadro normativo che cambia molto per esempio no eh, luglio 2022 io vi segnalo che in questi tre mesi negli ultimi tre mesi il testo unico eh, nelle categorie di intervento e nelle procedure è cambiato due volte sulle demo ricostruzioni quindi vi immaginate voi a dover ricostruire una roba da matti ma da pazzi furiosi direi allora, giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato ci ha chiarito, non è una novità, è proprio costante, ci ha chiarito che il um, valore al comune eserciti, il potere repressivo a distanza di tempo dalla esecuzione dell'abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio. Cioè, um, questo perché? Perché appunto eh, l'abuso a carattere di illecito permanente e si pone quindi in perdurante contrasto con le norme tese alla tutela, all'assetto del territorio e al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente, cioè la situazione eh, legittima, eh? finché non venga ripristinato eh, lo stato legittimo, quindi che sia rimosso l'abuso o demolito proprio in tutto. Qui vi metto alcuni riferimenti che potete riscontrare anche voi nelle varie sentenze. Inoltre, e in altre parole, di nuovo lo ripeto, non si prescrive mai l'abuso edilizio a livello amministrativo. Parliamone a livello penale, ma a livello penale abbiamo detto nell'altro video occhio a toccare gli abusi, eh, gli abusi edilizi, quindi eh, gli illeciti eh, che hanno anche rilevanza e sanzionabilità penale reati edilizi tanto per capirsi perché se si va a rieffettuare 
trasformazione, modifiche su questi tipi di manufatti, anche nel caso in cui eh, c'è la... Cioè, si può dire che si era già eh, formata la prescrizione da un punto di vista penale, si riattiva, si reitera l'illecito penale. Quindi, attenzione, eh, l'abbiamo detto nel video precedente apposta eh, per eh, gli iscritti alla sezione abbonati, all'academy, ok? E questo anche perché non si prescrive mai a livello amministrativo l'abuso edilizio. C'è un bellissimo e lunghissimo lavoro di ricostruzione, di motivazione della adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 9 del 2017. Lo ripeto, adunanza plenaria numero 9 2017. È consigliatissima da leggere perché fa scuola. È complessa, è va letta almeno un paio di volte per capirla bene, è molto articolata. Bene, quindi di nuovo opere edilizie su edifici abusivi, colui che ha realizzato l'abuso svolgendo un'attività già illecita al momento della sua esecuzione mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, pertanto il potere repressivo sanzionatorio può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti e abusi e illeciti edilizi effettuati prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere cioè um, lasciamo perdere gli immobili compiuti o le porzioni di immobili realizzate in epoca e in zone quando non c'era l'obbligo di licenza edilizia perché quelli erano diciamo li possiamo considerare legittimati il cosiddetto ante 67 chiuse virgolette ma ipotizziamo um, illecite edilizi un illecito edilizio fatto nel 71, quando magari la disciplina, o se no, ancora meglio, siamo tra il 1942 e il 67, all'interno di un centro abitato, è stato fatto un illecito edilizio oggi, eh, scusate, un illecito edilizio all'epoca che noi oggi qualifichiamo come illecito edilizio, magari all'epoca non si ponevano tanti problemi, però una piccola costruzione, un box, eh, un piccolo garage nel cortile di dietro, eh, come lo trattiamo? Perché all'epoca il regime repressivo sanzionatorio era molto più eh, attenuato, non è che non c'era, c'era ma ehm, aveva strumenti diversi, tempi, tempistiche diverse e prospettive anche diverse, ok? Aveva forse forse, lo dico in maniera forse impropria, aveva più probabilità di essere, di essere considerato o di ehm, diventare regolarizzato con la procedura vigente piuttosto che quella molto più severa e più, più articolata che abbiamo oggi col testo unico. Quindi eh, per il fatto che non è stato condonato, vedi anche articolo 40 della legge 4785, allora io ti applico il regime repressivo vigente e quindi quello che verrà. Eh, vigente al momento della contestazione ecco la natura della sanzione demolitoria è finalizzata a riportare in pristino la situazione esistente e a eliminare le opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto e territorio pertanto la natura della sanzione demolitoria impedisce di ascrivere la stessa al genus delle pene afflittive cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività c'è un consiglio di stato che ehm, coglie nel segno tradotto tradotto la sanzione demolitoria può avere applicazione retroattiva verso abusi del passato ok quindi di nuovo il concetto viene ribadito nella giurisprudenza amministrativa e allora se c'è un illecito edilizio compiuto nei tempi andati tipo nell'88 non si devono non si devono usare le mh, eh, i titoli edilizi in sanatoria perché? perché non esistono più sono stati abrogati e eh, eh, il testo unico l'ha abrogati tutte queste procedure mm. ma devo usare quelle gli strumenti eh, se allora ovviamente ci rientro ci sono i requisiti i presupposti la doppia conformità eccetera bla 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 io devo usare gli strumenti le procedure vigenti oggi nel testo unico quindi se oggi ho il permesso in sanatoria uso quello, se rientro in scena sanatoria uso quello, la scila tardiva ah ma come l'illecito è del passato sì ma a livello amministrativo io oggi posso usare solo questi strumenti ecco, questo è il concetto 
Io che vi dico, sono arrivato alla conclusione di questo rapido webinar relativo appunto alla, alla, um, alla trattazione degli abusi edilizi del passato. Quindi direi che dire, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo e magari potete anche lasciare un commento se vi sono, se trovate utili questi contenuti eh, per eh, voi abbonati, se, li, eh, se volete fare commenti e eh, richieste di chiarimento a quanto abbiamo trattato oggi in questo argomento e negli altri video per abbonati. Eh, veramente vi chiedo anche se... Mh, ma eh, li trovate utili di consigliarlo e di mettere un bellissimo like ok sempre che fa sempre piacere vi saluto con i miei riferimenti eccoli qua social linkedin telegram iscrivetevi a youtube e soprattutto la campanellina così la campanellina eh, vi invierà le varie notifiche sulle novità sugli aggiornamenti e anche per la sezione abbonate soprattutto quella ok che vi dico, io vi ringrazio per l'attenzione, ci diamo ai saluti e alla prossima allora. Bene, buon lavoro e buona formazione a tutti.